日本全国の戦う顔をしている皆さんこんにちは現在首位をひた走っており優勝マジックも5まで減らしている福岡ソフトバンクホークス2位の日本ハムとは11ゲーム差をつけており貯金は驚異の36すでに CS 出場は決まっておりまさに王者という戦いを見せつけていますそんなホークスを一番支えていた選手といえば間違いなく近藤健介選手でしょう昨年はあわや三冠王と言われる活躍を見せ今季もリーグトップクラスの数字を叩き出していた近藤選手しかし先日まさかのアクシデントが発生登録抹消されてしまい今季絶望の噂も流れています一体何があったのでしょうか今回は近藤選手のアクシデントと復帰メドや今後やチームへの影響についてご紹介していきます昨年 FA で日本ハムからホークスに移籍し主力選手として大いに活躍した近藤選手 WBC でもクリーンナップで活躍し世界一に貢献していましたよねそんな近藤選手ですがシーズン前半は2番3番で出場していたのですが4月は月間打率2割5分6厘5月は2割3分5厘と低迷しかし交流戦で12球団トップの打率4割1分3厘出塁率5割1分9厘を記録しパ・リーグの優秀選手に選ばれると6月3割4分2厘7月3割4分3厘と打撃成績が向上し後半からは柳田選手に代わり4番に定着8月は打率3割6分5厘7本塁打リーグトップタイの19打点を記録し2度目の月間 MVP を受賞しますつなぎの打撃が目立っていた日本ハム時代と変わり長打狙いのスタイルへと変わったことで本塁打を量産し自身最多となる26本塁打および87打点を記録打率は3割3厘で首位打者の頓宮優真選手に及ばず4厘差で逃してしまいましたがパ・リーグで打率3割を超えたのは頓宮選手と近藤選手の2人のみで初の打撃主要3大タイトルとなる最多本塁打と最多打点の2冠を獲得合わせて3シーズンぶり3度目の最高出塁率タイトルも獲得し他にも数々の部門でトップとなり全般的に最高水準の成績を残しましたこのうち支給数については1968年の野村克也を55年ぶりに抜く球団新記録にまたプロ12年目にして自身初の143試合全試合出場も果たし得点圏打率はリーグトップの3割7分3厘左翼で99試合中堅で4試合にスタメン出場して失策はわずか1補殺は柳田らと共にリーグトップの7を記録ゴールデングラブ賞を初受賞しベストナインは外野手での選出で4度目の受賞になりましたそして今季は山川選手が入団した影響もあって主に5番打者として起用されており5月19日の西武戦ではアルバート・アブレイユ投手からサヨナラ2塁打を記録6月2日の広島戦では2回にアドワ・マコト投手からソロ本塁打10回に島内颯太郎投手からツーランサヨナラ本塁打を放つなど要所でしっかりと活躍を見せていました6月15日の阪神戦ではジェレミー・ビーズリー投手から3点本塁打を放ち全球団から本塁打を達成交流戦では2度の決勝打を打ち1位タイの14打点を記録したほか打率3割5分6厘4本塁打の成績を残し2年連続の優秀選手賞を受賞するなど相変わらず凄まじい成績を残していました6月はリーグトップの打率4割1分3厘7本塁打打点23超打率7割7分3厘出塁率5割1分6厘の好成績を残し3度目の月間 MVP を受賞その後もリーグトップレベルの数字を出しており首位を独走するホークスの原動力となっていましたこのまま駆け抜けていくと思われた近藤選手しかし先日まさかのアクシデントが発生してしまいます先日16日に行われたオリックス戦で近藤選手は指名打者として出場していましたそして盗塁を決めたのですが
この際に足を負傷したような仕草を見せておりそのまま途中交代病院へ行き検査を受けていました一夜明けた17日福岡市内の病院も受診した近藤選手その後球場入りしていたのですが最終的に登録抹消されることが決定ここに来て離脱することとなってしまいました果たして近藤選手の状態はどんなものなのでしょうかまず怪我の内容についてはまだ明かされていませんただ国母監督によると抹消やから重たいに決まっていると話しいるメンバーで戦っていくしかないかと聞かれるともちろんそれはそれしかない本人は最後までやりたいっていう中で本来はドクターストップなんですけど確認したいと言って来てやっぱり自分で無理ですと言いに来たそれはしょうがないと話しましたここまで来たら最後まで行きたいそんな思いを持って球場に足を運んだ近藤選手しかしそんな思いと裏腹に体は良くなかったようで自ら NG を出す始末国母監督のコメントからしても軽傷とは言えないもののようで骨折などではないと思いますが少なくとも肉離れレベルの怪我を負っている可能性はありそうですもし肉離れとなると今季中の復帰はかなり厳しいと思われます軽傷に思われがちなこの怪我ですが復帰には大体1ヶ月はかかります怪我の完治までに早くても1週間以上はかかりますしそもそも今日登録抹消となれば再登録は10日なのでかなりギリギリの状態 CS 進出は決まっていますしシーズン中に復帰はさせずポストシーズンに向けて準備を進めさせる方向になるかもしれませんね近藤選手自身悔しい結果となった今回ですが近藤選手離脱の影響はチームにとってもかなり大きなものとなりますリーグトップの打率3割1分4厘出塁率4割3分9厘の成績を残していた近藤選手の離脱はチームの得点力に大きく響きます山川選手の後を打つことによって相手に大きなプレッシャーをかけていましたし必然的に山川選手と勝負せざるを得ない状況にもしていましたその近藤選手が抜けたとなると山川選手とはこれまでより真剣に抑えに行かなくても多少避けることができますし柳田選手も離脱している今クリーンナップを打てるような選手が多くなくかなり苦しいことになるのは間違いないでしょう。マジック5まで減らしており優勝間違いなしという状況ではあるホークスですがこの離脱で想像以上のダメージを受け連敗し V1 する可能性も出てきていますさすがにないとは思いますが日本ハムが凄まじい勢いを見せている手前気を抜くことが許せず仮に優勝できたとしても CS までに復帰ができなければ逆転日本シリーズ進出を許す可能性も出てきます今後も厳しい戦い戦が続きそうですここに来てまさかの離脱となった近藤選手ただ日本ハム時代から怪我が多い選手でもあり戦術しましたがシーズン通して試合に出たのは昨年が初めてだったレベルで離脱を繰り返していましたこうなるのも必然だったのかもしれません果たしてこの離脱がどれほどの影響を与えるのかホークスはどのようにして乗り越えるのか今後に注目ですね最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。